Hola amigos amigas, soy Miguel. Eh, hoy les voy a, a, a referenciar y dar mis opiniones de Curru, este juego de, de la editorial Within Play. Eh, decirles que al comienzo parece un juego muy muy simple, el típico juego donde lanzas el lado, te mueves y donde caes pasa algo, ¿ya? Pero ya les mostramos cómo jugar y, y no, es un juego donde, donde pasa mucho. Porque tiene esta idea de los niveles tróficos. Por acá tengo las cartas. Entonces, tenemos cuatro niveles tróficos que, que son las cadenas por, donde, cual, por las cuales pasan los nutrientes de un animal a otro. Entonces, tenemos los arbustos, los árboles. Ya tenemos un segundo nivel trófico compuesto por, por animales que son más bien herbívoros, ya por insectos. Un tercer nivel trófico que está compuesto principalmente por, por mustélidos, por aves, pero casi todos son carnívoros. Y un cuarto que está compuesto por los descomponedores, y estos son principalmente hongos, pero hay otro tipo de descomponedores. Entonces, a, al comienzo, eh, parece que siempre es un juego donde vas avanzando por casillas, tipo Monopoly, y que vas rescatando vas sacando cartas de animales, porque vas paseando por el Parque Nacional Willow Willow, entonces vas avistando de estos animales y, y nada, tú piensas que, que de eso va pero luego te encuentras que hay casillas que tienen consejos mapuche y que tienen sorpresas ¿ya? O sea, por ejemplo, las casillas de, so de consejos mapuche hacen cosas loquísimas pues, por ejemplo, este consejo te transporta a un casillero de nivel trófico, al que tú quieras y cada vez que caes en un casillero de nivel trófico sacas un animal de ese tipo Pasa que entonces podría activar dos veces casillero en un turno. Entonces podría sacar más de un animal en ese turno porque usaste el consejo mapuche. O, por ejemplo, este te permite volver al, al centro del tablero y lanzar el dado dos veces. Eh, hay otro que te permite... Este me encanta. Este te permite eh, activar a un carnívoro, a un 3. Y cuando lo activas puedes hacer combos con las cartas. Entonces... Es un juego que hace set colecho porque vas va lanzando el dado, vas moviéndote por el tablero, vas tomando estos consejos mapuches que te ayudan a hacerlo mejor y, y empiezan a haber combos muy, muy especiales que son muy sabrosos porque, porque tú caes en una casilla que, por ejemplo, te permite robar un animal que al entrar en juego, los animales tienen efectos, los, los distintos especímenes tienen efectos al entrar en juego. Entonces, que al entrar en juego, por ejemplo, te permite atraer un árbol, te permite atraer un insecto entonces tú el insecto eh, se lo robas a otro jugador y luego tú puedes jugar un, un consejo mapuche que te permita activar al insecto y el insecto después puede atraer un carnívoro entonces en un mismo turno tú puedes robarle robarle, ¿no? puedes tomar de la zona de juego de tu rival de tus rivales eh, un insecto, luego un carnívoro y, y los puedes ir activando y todo eso porque al final de tu turno siempre vas a poder eh, siempre vas a poder hacer la última acción, lanzar dado, eh, puedes activar un consejo mapuche, puedes mover a tu peón, puedes volver a activar un consejo mapuche, es uno por turno, y después puedes eh, declarar escala. Las escalas de 3, 1, 2 y 3 te da 5 puntos, y las escalas de 4, 1, 2, 3, 4 te da 7 puntos. Pasa que hay cartas que te dan más 1 de la escala. Entonces, si tú logras hacer una carta... Y hay cartas que te dan más dos. Por ejemplo, este hongo que es precioso. El hongo azul. Te da más dos. Entonces, eh, tú piensas que, claro, en una jugada voy a avanzar súper lento. Porque voy ganando puntos poco a poco. Hay zonas en el tablero que te permiten ganar puntos. Pero luego hay, hay una jugada donde logras sacar 14, 15, 18 puntos. Porque te moviste. Eh, caíste en una casilla que te hace contar puntos por cada uno. De, de, de las características de, de tus cartas por ejemplo te dio, te dio punto porque tenías ten, caíste en una casilla de bosque y tenías hartos animales con el símbolo de bosque te dieron 4 puntos por ejemplo o 5 puntos por casilla de bosque y luego eh, lo, activaste un consejo capuche que te permitió sacar un, un animal y ese animal te permitió eh, ganar puntos porque es un carnívoro que se comió a un ave y, y, y además ese, ese animal te permitió completar una escala entonces ya lleváis 7 y la escala te da 7 más, 14 y más, además la escala tiene algunos bonificadores entre los animales, que tenéis 4 animales y sacáis 18 puntos y, 
y es bonito eso. Eh, y es bonito porque además los, los, los animales al, al robarlos del mazo de biodiversidad entran en juego y al entrar en juego hacen cosas. Eh, y tiene mucho sabor el juego, sobre todo en los combos que hay entre el Consejo Mapuche y activar casillas y sobre todo en la interacción entre animales, cómo los animales se atraen, eh, lo, se comen, se reutilizan, se degradan. Entonces en verdad es un juegazo muy simple y que cumple a cabalidad el objetivo, que es que las personas conozcan la biodiversidad perteneciente al bosque nacional Willow Willow de la Patagonia chilena. Así que nada, un juegazo. Ahí le doy todo mi, mi aplauso a los diseñadores, a Daniel Chilo de Juegos Within Play. Aguante el rock.